Number three, Tatra National Park. Have you ever seen those beautiful landscapes on postcards? Wow. In this park, you will enjoy stunning views worthy of a panoramic photo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente faz reações para conhecer e aprender mais do primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a incríveis lugares para visitar na Polônia. É verdade, então pedimos que por favor você considere se inscrever, ativar as notificações e fazer mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Então agora vamos para a reação. One thing's for sure, a trip to Poland will never be boring. Uau, Thanks coração. to its incredible natural wonders, architecture, cultural performance and the tremendous Polish spirit that has survived throughout its history. This Baltic Sea country is the perfect tourist destination for history lovers. Wow! Its medieval castles, monuments, Jewish culture influence, and World War II remains Mal começou, are why many tourists find this wonderful chocados. country fascinating. Come with us and let's discover 10 amazing places in Poland. But before we get started, subscribe oh, to our channel and turn on notifications. Number 1. Wrocław. Wrocław is a city Deus, on the Oder River in western Poland. Built in the medieval period, Poland's fourth largest city is known for its market square, lined with elegant colorful townhouses and featuring a modern glass structure wow. fountain. Also in the square is the Gothic Old Town Hall with its large astronomical clock. The Centennial Hall Auditorium, a UNESCO World Heritage Site with its giant dome and tall spire, lies across the river. Another popular site is St. Mary Magdalene Church, built... Eu preciso comentar, eu adoro como eles mantêm essa, essas estruturas antigas, essa arquitetura. É muito lindo. Eu acho isso fantástico, porque a gente percebe que há uma preocupação em manter essas antigas estruturas. Mas isso é importante, é, é, eu, eu consigo compreender a importância de manter, porque isso faz parte da história desse país. Sim. Então, eles fazem questão de manter isso, e isso é incrível, Sim. porque são construções antigas, e eles fazem questão de, de preservar algo que, na verdade, faz parte da história deles. Sim, é incrível. In the 13th century. This Gothic cathedral was the main church of the city and wow. is one of the oldest temples in Wrocław. Number two, Zakopane. Although this city is known as a winter Deus, tourist town, Zakopane neve. offers many more year-round activities for travelers. <gasps> you will find everything from hot springs with a beautiful water park to various é um cultural completo, activities. Tem tudo. Zakopane is an exceptionally varied city, fully dedicated to tourism with accommodation sites accessible to any traveler. Another attraction of this place is undoubtedly the Taj Pod Gubawafka. This highly diverse market offers beautiful souvenirs and handcrafts from the region and vegetables and fresh food. Also, if you're looking for deals in coats and snowshoes, you can't miss this huge outdoor market. Number three, Tatra National Park. Have you ever seen those beautiful landscapes on postcards? Wow. In this park, you will enjoy stunning views worthy of a panoramic photo. You'll find incredible hiking trails, caves between snow-capped peaks é and the famous Tatra um Mountains on the Polish side. One of the main attractions of this place is the Morskie Oko Lake. More than 100,000 people of all ages visit this lake wow. throughout the year. Olha you can also visit the Wodobushmote Mitskevicha waterfalls. Wow! Esse lugar é lindo! São vários lugares muito, realmente muito bonitos. Eu tô realmente muito surpreso porque é, eu, eu não conheço nada desse país e eu tô vendo essas imagens. Um, um, uma imagem mais bonita que a outra e eu simplesmente estou sem palavras. Realmente, e o que me impressiona é que é um país que tem mais um país, né, que tem todas as estações muito bem definidas. E pra gente que mora num país tropical, nós, aqui é, é quente o tempo todo, até mesmo no nosso inverno de 22 graus, né. 
a média de 22 graus. Então, se assim, a gente não está acostumado a ver uma coisa assim. É, é, muito, é muito louco. É, aqui no Brasil, a maior parte do país é, é quente. A gente tem a, a parte sul do nosso país que é mais frio, mas é, e, e, o nosso país é muito grande e essa parte fria é, é, no, é, é, é 80, 10%. É, 90% do país é realmente muito quente. They're about an hour away from the lake. This park is the ideal destination for hiking wow. enthusiasts or people who want to get away from it all with outdoor activities. Number 4, Torun. Torun is one of the oldest cities in Poland. This city is full of houses and buildings with Gothic architecture, monuments that date back to the medieval age. Thanks to the fact that it was not bombed or invaded during World War II, it still preserves excellent historical interest for tourists. You can visit the home of the most famous astronomer of the time, Nicholas Copernicus. It's now a museum and you'll learn a lot about his life's work and the contributions he's made to science. Take a walk through the city and see the old town hall dating from the 13th century. Nowadays, it's a museum where you can know everything relevant to Torun and its history. And if you're a baking enthusiast, we recommend you visit the city's gingerbread museum. Have fun recreating all the steps to making this delicacy. Number five, Krakow, or in English, Krakow. Are you looking for a place where everyone knows your name? Well, maybe not that intimate. But the tourist-friendly city of Krakow comes close. You can visit the Market Square, also known as Renek Głowny, the primary and social center of é Krakow. Incrível. This square has been the protagonist of A countless shows and cultural presentations. So if you're lucky, you'll enjoy one of them during your visit. Pass by the Cloth Hall, known as the first covered shopping center in the world. Wow! Another place of incredible beauty and architectural interest is the Church of St. Peter and St. Paul. Out Sabe o que é incrível? É que é, é um lugar que é, assim, me parece como uma cidade grande. Não sei se é uma cidade realmente grande, mas me parece um, um lugar que tem tudo. Tem tudo que você precisa. Mas o que é muito interessante é que parece um lugar muito tranquilo. Você vê as pessoas andando, elas parecem que estão tão tranquilas, né? Isso é uma coisa muito legal, você poder passear por um lugar assim, sem se preocupar. Algo que chama muito a minha atenção é a riqueza cultural que tem em muitos lugares. Sim. Isso é realmente incrível. É, é, é realmente fantástico, porque como a gente gosta sempre de, de, de mencionar aqui, é manter a, a, a própria arquitetura antiga já é um fator cultural muito forte, mas a gente tem várias outras coisas aqui que, que esse país apresenta que culturalmente é, é muito rico. Sim, muito rico. Inside the church, you'll see 12 statues representing the 12 apostles who stand as guardians of the church. This beautiful city stands out for its color, beautiful architecture, and great artistic expressions. Wow! Number six, Gdansk. Wow! It's one of the most beautiful cities in the country. Gdansk stands out for its history, architecture, and excellent appearance. The site was a battlefield during World War II, so it Essas had to be rebuilt from the ground up. É muito You'll be able to get a hint of that dark Sim. time as you walk around the city. One of the mandatory stops you must take here is at Amber Street, known for being one of the most beautiful streets in the world. Another notable area that you cannot miss is the Royal Route. It's a long street which once served as a path for ancient kings with their entourage and royal armies. Your journey starts... E é incrível que você olha e não tem um lixo no, no chão. Que coisa linda de se ver. Isso é algo totalmente diferente em nosso país. Infelizmente, a, aqui as coisas no terceiro mundo não são, não funcionam da mesma maneira que países ricos, porque Sim. aqui realmente aqui a gente tem uma situação muito precária é, nesse sentido. É verdade, nós temos muito, muitos problemas aqui. É, 
então acaba que as pessoas às vezes andam, andam e não encontram lixeira e a pessoa acaba jogando também o lixo no chão. Mas realmente a Polônia é um lugar incrível. At the Upland Gate, passing through the main town hall, touring the houses of the nearby neighborhoods. This walk is a magnificent experience and shows you a bit of the history of Gdansk. Number 7. Warszawa. Oh, olha esses prédios Warsaw modernos. For over 400 years, Warszawa has been the capital of Poland. The place was a victim of war and it does not forget its past while moving with passion towards the future. Its most fundamental tourist attraction is the old town, declared a World Heritage Site by UNESCO. In the Museum of the Uprising, you can learn the story of how this city stood up and fought against the advances of the Nazi army and how it resisted the onslaught of war. The Warszawa Old Town Market is one of the most beautiful squares in Warszawa and was once the center of its public life. This square was built in the 13th century and now the constructions surround it are from the 15th century. One of the city's main attractions and its most emblematic symbol is the little mermaid statue. Oh. A warrior mermaid is wearing a large shield and a sword, becoming the defender of the city. When you travel here in the winter, you must visit the ice rink surrounding the statue of the warrior mermaid. The Wajenki Royal Park is one of the most beautiful parks in Warszawa. It hosts open-air classical music concerts, and you'll love the beautiful gardens, Royal, Belvedere, and Art Nouveau, surrounding the large historical buildings inside the park. Wow! Number 8. Sopot. Sopot is known as a seaside resort town with beautiful beaches, wow. a large pier, and moves between a quiet life and sporty highlights. The Grand Hotel is a huge building located at the foot of the beach and is one of the oldest in the city. A great attraction for its particular architecture and its crazy design is the Crooked House. Ooh. It's a twisted shaped building that looks like something out of a cartoon. Cool. Designed by architects Shotinsky and Zaleski. Boa Tarub Monte Cassino Street is a street it's primarily insane. dedicated to tourists. You can walk without any difficulty through the souvenir stores, restaurants, cafes, and clubs wow, located it's along this street. See. A quiet and comfortable walk that takes you directly to the pier of Sofa. Number nine. Zalipia Village. Are you looking que for a lindo. colorful place to visit during your stay in Poland? Que Zalipia lindo, is the spot for you. Thanks to a local tradition that dates back more than 100 years, you can find colorful painted flowers all over any surface of the rural town. During your stay, lindo. you may run into some locals. Some of them open the door of their homes to tourists for photographs. Wow. Take a tour of the Dome Malarek Museum. É um lugar encantador. Or also known Sim, as the é muito House. bonito. There you can learn about local traditions and art through a variety of paintings and workshops. Number 10. The Crooked Forest. It's a forest of more than 400 pine trees with something quite peculiar. And their shapes are bent as if they were the handle of a team. That's why it has become a unique attraction of the Polish territory. You can find it on the outskirts of Nove Chernovo village, very close to Grafino. There are many theories of why the trees of this forest grow this way. Some believe that it's something supernatural. Others explain that old farmers in the middle of the growth of these pines modified their forms to be used later in the manufacturing of hulls and boats. Today, the mystery remains unsolved, which attracts the attention of tourists who visit this area. This beautiful country has been through a lot, but despite wow. all, the incredible impetus of its citizens has kept it standing. Enjoy its delicious wow. cuisine, which will make your taste buds explode. Uau! Eu, eu realmente fico sem palavras. Eu tô impressionado com tanta coisa que esse país tem e são coisas incríveis, desde a natureza, as arquiteturas. Uau! Realmente é um lugar muito bonito, muito rico. Eu estou surpreendida, tem muitas coisas. 
Let yourself be carried away by the great history of this fighting country. Discover its charming villages, main cities, mountainous areas, and even beautiful oh, beaches. Goodness. So pack your bags and experience the Phoenix of Europe, Poland. If you enjoyed this video, give it a like and click subscribe. Thanks for watching. É incrível. Parece que o país saiu de um um livro de contos de fadas. É um Realmente lugar... é um lugar muito bonito e muito louco. Sim, é um lugar muito bonito. É impressionante realmente o que esse país tem a oferecer, porque ele é, ele é rico dentro de, de manter sua história. Ele é um, é um país com muitos pontos históricos. E a com... impressão que eu tenho é que em cada esquina você vai poder aprender alguma coisa sobre o passado. Você vai se enriquecer de alguma maneira, porque é um país muito rico. Isso porque a gente não pode esquecer de mencionar... E tudo isso porque a gente não pode esquecer de mencionar a natureza Sim. incrível que esse lugar tem. Sim. Uau! É lindo. É um país muito bonito, maravilhoso e incrível. Realmente incrível. Sem dúvidas, mas essa foi a nossa reação para esse vídeo. Então, se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários e faça mais sugestões também. Considere se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar a notificação. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau! Tchau.